ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫോർ ഇയർ ഇൻറ്റഗ്രൽസിലെ കുറച്ചും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ പോയി കാണാം നമുക്ക് മെയിൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം സോ പ്രോബ്ലംസിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോർമുല പറയുകയാണ് ഫോർ ഇയർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർമുല ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ ഓഫ് ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഓഫ് ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ എക്സ് ഡി ഒമേഗ ആൻഡ് ഈ രണ്ട് ഫോർമുലാസ് ആണ് എയും ബിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺസ് എ ആൻഡ് ബി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അത് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഫൈനൽ ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതും ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദി ഫോർ ഇയർ ഇൻറ്റഗ്രൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് വേർ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ സീറോ അതർവൈസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ റേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ റേഞ്ച് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലാണുള്ളത് അതായത് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദി നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ഈവൻ ആണോ ഓടാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ ഈവൻ ആയിരിക്കും എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ ഓടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് മോഡുലസ് ഫങ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മോഡുലസ് ഫങ്ഷൻ്റെ അകത്ത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വന്നാലും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വന്നാലും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സും വൺ മൈനസ് എക്സ് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഈവൻ ഫങ്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ഈവൻ ഫങ്ഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ ബി ഓഫ് ഒമേഗ സീറോ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഫോർമുല എഴുതുകയാണ് ഫോർമുലയിൽ ബി ഓഫ് ഒമേഗ സീറോ ആയിരിക്കും വി നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൺലി എ ഓഫ് ഒമേഗ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ ഓഫ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ പൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോസ് ഒമേഗ എക്സ് ഡി എക്സ് എ ഓഫ് ഒമേഗ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് എ ഓഫ് ഒമേഗ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം So, step 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിൻ എ ഓഫ് ഒമേഗ ആൻഡ് ബി ഓഫ് ഒമേഗയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ബി ഓഫ് ഒമേഗ ഇല്ല സീറോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ഓഫ് ഒമേഗയുടെ ഇക്വേഷനിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് നമ്മൾ വൺ മൈനസ് എക്സ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ മൈനസ് എക്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഒപ്പം എക്സിൻ്റെ റേഞ്ച് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ളത് സീറോ ടു വൺ ആയിട്ട് മാറും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം പോളിനോമിയൽ ഇൻറ്റു ട്രിഗണോമെട്രി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് എക്സും സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഒമേഗ എക്സും ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ യു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് എക്സും വി എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഒമേഗ എക്സും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു ബൈ പൈ ഇൻറ്റു യു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വി അതായത് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് കോസ് ഒമേഗ എക്സ് അതാണ് സൈൻ ഒമേഗ എക്സ് ബൈ ഒമേഗ വന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് യു ഡാഷ് വൺ മൈനസ് എ
cos 0 divided by omega square அதாயது 1 divided by omega square இது upper limit apply செய்யும்பு இது lower limit apply செய்யும்பு next stepல bracket எல்லம் open செய்து rearrange செய்து எழுது 2 by pi into 1 by omega square minus cos omega by omega square final answer எப்படு நம்மலு LC எடுத்தட்ட எழுதுனும் இவிடை denominator random same ஆயகாரணம் numerator just add எதுத்த இதியாமதி 2 by pi into 1 minus cos omega divided by omega square அங்கன்ன நம்க்கு a of omega கிட்டி a of omega கிட்டி கழின்னால் திரிச்சு f of x இந்த equationல் substitute ஏனம் அதான step 4 நம்க்கு கிறின்னது substitute in f of x அப்பு f of x இந்த equation இப்போ இங்கன்னியான அல்ல b of omega 0 வானு அதாயது integral 0 to infinity a of omega cos omega x d omega இதில் a of omega இக்கு நம்மல் இப்ப்ப calculate இது வாலும் substitute யான் final answer எழுதும்ப constants ஒக்க நம்மல் பொர்த்தைக் கெடுத்தட்டு வேணம் எழுதாம் வேண்டியிட்ட இவிடை 2 by pi என்ன வரு இந்த constant நே நம்மல் integral நே outside எடுக்கான then 2 by pi integral 0 to infinity 1 minus cos omega by omega square into cos omega x d omega இதான final answer நம்க்கு கிட்டுந்து இனி next question நோக்க அடுத்த question, find the integral representation of the function f of x equal to x modulus of x less than 2 or 0 otherwise. Previous problem அதே போலத்தனே ஆதிம் x இந்த range செக்கியா. இவடை minus 2 தொட்ட 2 வரு. Again, x இந்த value negativeலேக்கி போகுந்து, we need to check whether f of x is even or odd. f of x equal to x ஆனகில் f of minus x என்தாரிக்கும் minus x ஆரிக்கும் வருந்து. That is minus f of x ஆனு நம்கு f of minus x கிட்டிரிக்கின்னது. இயுரு definition odd function டே definition ஆனு. அங்கனே f of x odd function ஆனங்கள் நம்மட Fourier integral formulaயில் a of omega 0 ஆயிரிக்கும் we need to calculate only b of omega. b of omega equation இதானு 2 by pi integral 0 to infinity f of x sin omega x dx. இதில் f of x இன்னு நம்மல x உம் substituteயும் limit 0 to 2 ஆயிரிக்கும் வெருந்து. அப்பு 2 by pi integral 0 to 2 x into sin omega x dx ஐட்டு மாரும் நம்மட equation. Next stepல integration. Again polynomial into trigonometry அனு நம்மல integration by parts அனு apply செய்யுந்து. First function x உம் second function sin omega x வானும் நிறிக்கின்னது. first function into integral of second அதாயது x into minus cos omega x by omega minus u dash அதாயது first function derivative 1 into second function double integral அதாயது minus cos omega x by omega integral அதாயது minus sin omega x by omega square வேறும் so e minus and minus வருமிச்சான இவுடை plus sin நம்க்காவுடைக் கிட்டிரிக்கின்னது அடுத்து ச்டிப்பில நமில் limit apply ஜியான் upper limit 2, lower limit 0 யும் apply ஜியான் அப்பு இவுட 2 by pi into minus 2 cos 2 omega by omega plus sin 2 omega by omega square minus lower limit கொடுக்கும் பவுட random 0 ஐட்டு போம் இவுட x இன்ன 0 வெரும் 0 into cos 0 அதாயது 0 வெரும் sin 0, 0 ஐட்டு மானும் next ச்டிப்பில bracket எல்லாம் open செய்து இதி இனி LCM அடுக்கணம் இவுட denominator omega and omega square ஆனு so LCM என்னு வரையினது omega square ஆயிரிக்கும் வேறுந்து அப்பு இது அனு நம்மடு B of omega என்னு வரையின் value கிட்டிரிக்கின்னது இனி E value நம்மடு F of X இந்த equationல் திரிச்சு substitute செய்து இதுதனம் அப்பு substitute செய்யும்போ integral 0 to infinity 2 by pi இந்து இயுரு value நம்க்க வடக்கிட்டும் இந்து sin omega x d omega final answer எழுதும் போ, constants இனே நம்மல் integral இந்த outside எடுத்தட்டு வேணம் எழுதாம் வேண்டியிட்ட. So, 2 by pi integral 0 to infinity என்னு வருனிட்ட, இயுரு function ஐருக்கு நம்கு final answerல் கிட்டுந்து. இயுரு module படிக்கும் போ, integrations நன்னாய்ட்ட அரண்ணிடிக்கின. அடுத்த question, find the Fourier integral representation of the function f of x equal to 0 when x less than 0 1 by 2 when x equal to 0 and e raised to minus x when x greater than 0. அப்பம் ஒரு sub-question இங்குடி என்று. அப்பா, ஆதி நம்க்கு first section நோகம் அது கழினிட்ட ரண்டாம்த்த கொஸ்டின்லேக்கு வேறு. அப்பா, previous problemத்தில் செய்த அதே போலே ஆதி நம்மல x இந்த range நோக்கான். இவிடை f of x defined ஐட்டலது x greater than or equal to 0லான். x less than 0லு function value 0 ஆனு. 
അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഈവൻ ആണോ ഓഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എക്സിന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എക്സിന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആവുന്ന സമയത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ഇക്വേഷനിൽ എ ഓഫ് ഒമേഗയും ബി ഓഫ് ഒമേഗയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എ ഓഫ് ഒമേഗ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എ ഓഫ് ഒമേഗയുടെ ഇക്വേഷനിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് നമ്മൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ളത് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ ലെസ് ദാൻ സീറോ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പൊ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് ആണ് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു എടുക്കാത്തത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെല്ലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിലാണ് വൺ ബൈ ടു എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവെല് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് അവിടെ എടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇൻഡു ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്നുള്ള ഫോം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ഫോർമുല ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ അപ്പൊ ഇവിടെ ആർ എച്ച് എസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ ആ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ വൺ ബൈ പൈ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ കോസ് ബി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ എക്സ് പ്ലസ് ബി സൈൻ ബി എക്സ് അതായത് ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ എക്സ് ഫ്രം ദി ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയും ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ ആണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരും ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേം സീറോ ആയിട്ട് പോയി സീറോ ഇൻറ്റു സം ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സീറോ ആയിട്ട് മാറും നെക്സ്റ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു സീറോ വൺ ആണ് അപ്പൊ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ മൈനസ് കോസ് സീറോ അതായത് മൈനസ് വൺ വരും പ്ലസ് ഒമേഗ സൈൻ സീറോ സീറോ ആയിട്ട് വരും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ വൺ ബൈ പൈ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമുക്ക് എ ഓഫ് ഒമേഗയുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ അവിടെ കിട്ടുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ബി ഓഫ് ഒമേഗ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഫംഗ്ഷൻ ഈവനും അല്ല ഓടും അല്ല സോ വി നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ബോത്ത് എ ഓഫ് ഒമേഗ ആൻഡ് ബി ഓഫ് ഒമേഗ സോ ബി ഓഫ് ഒമേഗയുടെ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ പൈ ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് സൈൻ ഒമേഗ എക്സ് ഡി എക്സ് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് എക്സിന്റെ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല ഇ റേസ് ടു എ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ ബി എക്സിന്റെ ഫോർമുല ആയിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ പൈ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൈനസ് സൈൻ ഒമേഗ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ എക്സ് ഫ്രം ദ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഗെയിൻ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിലത്തെ അതേപോലെ നമുക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ സീറോ സീറോ കോസ് സീറോ വൺ അപ്പം മൈനസ് ഒമേഗ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പൊ വൺ ബൈ പൈ ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബി ഓഫ് ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എ ഓഫ് ഒമേഗയും ബി ഓഫ് ഒമേഗയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ തിരിച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് എൽ സി എം എടുത്തിട്ട് എഴുതണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആയാലും നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സിന് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി
ഇവിടെ ജനറൽ ഫോർമുല വരുന്നത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ ആണ് ഇവിടെ എ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സീറോ അപ്പോൾ വൺ ബൈ പൈ ഇൻറ്റു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഫൈനലി നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു കിട്ടി ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹെൻസ് വെരിഫൈഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവർക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ